ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பத்தாம் வகுப்பு கணிதத்தில் எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ஒன்று எட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் சுருக்குகை அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க போன கணக்கில் நமக்கு பகுதி ஒன்றாக இருந்தது அதனால் பகுதி ஒன்றாக எடுத்து எழுதிட்டு தொகுதி வந்து க கூட்டிக்கிட்டோம் கழிச்சிக்கிட்டோம் ஆனால் இப்போ வந்து பகுதி வேறு வரியாக இருக்குது இந்த மாதிரி பகுதி வேறு வரியாக வந்துட்டு பல்லுறுப்பு கோவைகள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் முதல்ல அதை காரணிப்படுத்தி எழுதணும் சரிங்களா முதல்ல பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறுன்னு இருக்குது இதுக்கு கூட்டினா மைனஸ் அஞ்சு வரணும் பெருக்குனா ஆறு வரணும் இல்லைங்களா என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் மூணு மைனஸ் ரெண்டு போடலாமா கூட்டினா மைனஸ் அஞ்சு கிடைக்கும் பெருக்குனா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு ரெண்டு ஆறு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போது இதை நாம் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டுன்னு சொல்லி எழுதலாமா இந்த டேமை ஓகேங்களா அதே மாதிரி கூட்டல் ஒன்று பை இதில் பாருங்கள் கூட்டினா மைனஸ் மூணு கிடைக்கணும் பெருக்குனா ரெண்டு கிடைக்கணும் அப்போ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டுன்னு சொல்லி போடலாமா கூட்டினா ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்றையும் மைனஸ் ரெண்டையும் கூட்டினா எக்ஸ் மைனஸ் மூணுன்னு கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டுன்னு சொல்லி எழுதலாமா அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது கழித்தல் ஒன்று பை இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் கூட்டினா மைனஸ் எட்டு கிடைக்கணும் பெருக்குனா பதினஞ்சு கிடைக்கணும் அப்போது மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் மூணுன்ற மாதிரி போடலாமா பெருக்குனா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஐ மூணு பதினஞ்சு கூட்டினா மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் மூணு மைனஸ் எட்டு கிடைக்கும் அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணுன்னு சொல்லி எழுதலாமா ஓகேங்களா நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு ஸ்டெப்பு போட வேண்டாம் ஓகேங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறுன்னு இருக்குனா இது நம்ம என்னென்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணுன்னு எழுதுகிறோமா அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறுன்னு ஓகேங்களா இதுலேருந்து ஒரு எக்ஸை பொதுவாக வெளில எடுத்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் இதுலேருந்து மைனஸ் மூணு வெளில எடுத்தோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு பொதுவாக வெளியே இருக்கும்போது எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் நம்ம இப்போ டைரெக்டாக இந்த மாதிரி எடுத்து எழுதியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போது அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ நமக்கு இங்கே வந்துட்டு என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இருக்குது அப்போது மொத்தமாக என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு இருக்குது இதுவே தான் திரும்ப திரும்ப கிடைச்சிருக்கு நமக்கு ஓகேங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இங்கே மூணும் ரெண்டும் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ ஒன்றும் அஞ்சும் இல்லை அப்போது அதை வந்து நம்ம பகுதியும் தொகுதியும் பெருக்கி வகுக்க போகிறோம் பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது ஓகேங்களா என்னென்ன இல்லை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றும் எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சும் இல்லை அதை வந்துட்டு ஒரு முறை வந்துட்டு பெருக்கி வகுக்க போகிறோம் பெ ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் கூட்டல் அதே மாதிரி இதுலேயும் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது அப்போ ஒன்றும் ரெண்டும் இருக்குது என்னென்ன இல்லை மூணும் அஞ்சும் கிடையாது சரிங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு இதுதான் மொத்தமாக நமக்கு பகுதியில் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு இங்கே ஒன்று ரெண்டு இருக்குது அப்போ மூணு அஞ்சும் இல்லை அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு பகுதியிலையும் தொகுதியிலையும் பெருக்க போகிறோம் அல்லது ஒரு முறை பெருக்கி வகுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அடுத்து என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் இருக்குது அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க முதல்ல எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணுன்னு இருக்குது இதே மாதிரி இன்னொரு டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் இங்கே அஞ்சு மூணு இருக்குது ஒன்று ரெண்டு இல்லை அப்போ ஒன்று ரெண்டு பெருக்கி வகுக்க போகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டுன்னு ஓகேங்களா இப்போ தொகுதியில் எல்லாத்துலேயும் ஒன்று இன்ட்டுன்னு இருக்குது ஒன்றோட எதை பெருக்கினாலும் அதே தான் கிடைக்க போகுது சரிங்களா அதை எடுத்து எழுதுங்க அப்போது தொகுதியை வந்துட்டு அப்படியே எடுத்து எழுதுகிறோம் அதை பெருக்கி எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு டிவைடட் பை பகுதியில் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் அது ரெண்டுத்தையும் பெ எல்லாமே பெருக்கல்ல தான் இருக்குது அதனால் அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க எக்ஸ் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு அடுத்து என்ன இருக்குது எக்ஸ்
பகுதியில் இருக்கிறது எடுத்து எழுதுங்க எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டுன்னு இருக்குது ஓகேங்களா விச் இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ பாருங்கள் பகுதியில் எல்லாமே நாம் இப்போ பகுதியை வந்துட்டு ஒன்றாக்கிட்டோம் ஓகேங்களா எல்லாத்துக்கும் பகுதி ஒன்றா தான் இருக்குது ஆனால் ஆர்டர் தான் மாறி இருக்குது பெருக்கல் இருக்கிறதால ஆர்டர் மாறி இருந்தாலும் தப்பில்லை மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மூணு அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் அஞ்சு ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு பகுதி ஒன்றா இருக்குது அதனால் பகுதி எடுத்து பொதுவாக எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் மூணு சாரி ஆர்டராக எழுதிடலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு x மைனஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு ஓகேங்களா இதுதான் மாற்றி மாற்றிருக்கு பகுதி ஒன்றா இருக்குது அதனால் பகுதி ஒன்றாக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம தொகுதியை வந்து கூட்ட போகிறோம் தொகுதி என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் x மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு கூட்டல் x மைனஸ் மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஐந்து இங்கே கழித்தல் இருக்குது அப்போ கழித்தல் x மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு ஓகேங்களா இப்போது உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் போட்டு போடுங்க ஃபைவ் மார்க் இல்லை டூ மார்க்கில் தான் இந்த கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் இந்த இத்தனை ஸ்டெப் போட்டுருந்தால் டைம் ஆகும் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் பப்ளிக் எக்ஸாம் இல்லையா டைம் மேனேஜ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இந்த ஸ்டெப் போட்டிங்களா அப்படியே இந்த ஸ்டெப்புக்கு ஸ்கிப் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போது மொத்தமாக என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பாருங்கள் பகுதியில் நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு தான் இருக்குது இது மைனஸில் இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ்னு இல்லைங்களா இங்கே மூணு ரெண்டு இருக்குங்களா மூணு ரெண்டும் இருக்குது அப்போ என்ன இல்லை ஒன்று அஞ்சு இல்லை அப்போ பகுதியில் பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சுன்னு போட்டுக்கோங்க இங்கே கூட்டல் இருக்கா இங்கே கூட்டல் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று ரெண்டு இருக்குது ஒன்று ரெண்டு தான் மூணு அஞ்சு இல்லை அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு ஓகேங்களா கழித்தல் இருக்குது கழித்தல் அடுத்தது பாருங்கள் அஞ்சு மூணு இருக்குது அஞ்சு மூணு இருக்குது ஸோ ஒன்று ரெண்டு இல்லை அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஹோல் டிவைடட் பை பகுதியை மொத்தமாக எடுத்து எழுதிடுங்க பகுதியில் என்ன இல்லையோ அதை வந்து தொகுதியில் எழுதிக்கோங்க எழுதி கூட்டி பகுதியை மொத்தமாக வந்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு முறை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஒரு முறை ரெண்டு ஒரு முறை மூணு ஒரு முறை ஐந்து ஒரு முறைன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு முறை ஓகேங்களா பகுதியில் இல்லாததை தொகுதியில் எழுதிக்கணும் பகுதியை மொத்தமாக எழுதிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரே ஸ்டெப்லேயே வந்துட்டு நீங்கள் இங்கேருந்து இங்கே ஜம்ப் ஆகிடலாம் ஓகேங்களா டூ மார்க்கில் கேட்டால் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இத்தனை ஸ்டெப் போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் பகுதி நாம் அப்படியே வச்சுக்க போகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஐந்துன்னு சொல்லிட்டு தொகுதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே கொண்டு போய் பெருக்க போகிறோம் உள்ளே கொண்டு போய் பெருக்கு நம்ம எப்படி பெருக்குவோம் முதல்ல எக்ஸோ எக்ஸோடு பெருக்கும் எடுத்து எக்ஸ் ஐந்தோடு பெருக்கும் அடுத்து மைனஸ் ஐந்து ஒன்று எக்ஸோடு பெருக்கும் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஐந்தோடு பெருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு கூட்டல் அதே மாதிரி எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு எக்ஸுன்னு கிடைக்குமா எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் பதினஞ்சுன்னு வருமா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் மூணு அஞ்சு பதினஞ்சு ஓகேங்களா மைனஸ் ஆஃப் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதால முதல்ல பெருக்கிட்டு அப்புறமா மைனஸ் இருந்தால் உள்ளே பெருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸு மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் திரும்பவும் பகுதியை நம்ம அப்படியே எடுத்து எழுத போகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஐந்து இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸு மைனஸ் எக்ஸ்னா மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் மூணு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் மூணு இருக்குது அப்போ மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் ஆகும் இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் ஓகேங்களா அப்போ மைனஸ் ஆறு மைனஸ் எட்டுனா மைனஸ் பதினாலு எக்ஸ் ஓகேங்களா இங்கே ப்ளஸ் அஞ்சு இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் பதினஞ்சு இருக்குது
ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ்னா மைனஸ் பதினோரு எக்ஸ் இருபது மைனஸ் ரெண்டுனா ப்ளஸ் பதினெட்டு டிவைடட் பை பகுதி அப்படியே இருக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஐந்து இப்போ பாருங்கள் நமக்கு கூட்டினா மைனஸ் பதினொன்று வரணும் பெருக்குனா பதினெட்டு வரணும் ஒன்பது ரெண்டு பொல்லமா மைனஸ் ஒன்பது மைனஸ் ரெண்டு பொல்லமா பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்பது மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் பதினொன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்பது எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஐந்து ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு பகுதியில் தொகுதி கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்பது பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஐந்துன்னு கிடைக்குமா அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே இதை சுருக்க முடியாது ஓகேங்களா இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கான பதில் ஓகேங்களா ஓகேப்பா இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் தேங்க்